ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இப்போது சில சம்ஸில் கியூப்ஸ் கொடுத்துருவாங்க கியூப்ஸ் கொடுத்துட்டு இதனோட ஆப்போசிட் ஃபேஸில் என்ன நம்பர்ஸ் இருக்குது இல்லை என்ன லெட்டர்ஸ் இருக்குது அது மாதிரி கேட்பாங்க பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி சம்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் நாம் தான் இதை ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு விட்டுட்டு போயிடுறோம் கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இதில் நம்ம சின்ன சின்ன கான்செப்ட் மட்டும் தெரிஞ்சிச்சுனாவே இந்த சம் ஈஸியாக பிடிச்சிடலாம் டிஎன்பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் இது மாதிரி சம்ஸ் ஒரு டூ டூ த்ரீ எப்பயுமே கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க இது மாதிரி கொஷின்ஸ் இல்லாமல் எப்பயுமே எக்ஸாம்ஸில் இருக்காது ஏன்னா இது சிலபஸ்லேயே இருக்குது யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு வருஷமும் இது மாதிரி பேஸ் பண்ணி ஒரு டூ சம்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது உதாரணமாக சொன்னால் ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீனில் இது மாதிரி பேஸ் பண்ணி ஒரு நாலு சம்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா இப்போது நம்ம இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதில் சில கீ கான்செப்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் நம்ம ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் இந்த சம் ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா இப்போது ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஆல் தி நம்பர்ஸ் ஆர் சேம் அது மாதிரி இப்போது இருந்துச்சுன்னா உங்களால் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதனோட ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதாவது ஆப்போசிட் ஃபேஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா இப்போது ஃபஸ்ட்டு க்யூப் செகண்ட் க்யூப் பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட் க்யூப்பில் ஒன் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்குது அதே மாதிரி செகண்ட் க்யூப்பில் பாருங்கள் ஒன் டூ ஃபைவ் இப்போது இந்த ரெண்டு டைஸ்லேயுமே சேம் நம்பர்ஸாக இருக்குது இப்போது சேம் நம்பர்ஸாக இருந்தால் உங்களால் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஓகேங்களா இது ஒரு கான்செப்ட் நல்லா நான் பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு டைஸ்லேயுமே எல்லா நம்பர்ஸுமே சேமாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியாது கான்செப்ட் டூ டைஸ் ஒனில் நம்பர்ஸ் பாருங்கள் டூ த்ரீ ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் டைஸ் டூவில் நம்பர்ஸ் பாருங்கள் ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் ரெண்டு டைஸ்லேயுமே காமன் நம்பரே கிடையாது பாருங்கள் எல்லாம் வெவ்வேறு நம்பராக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ வெவ்வேறு நம்பராக இருந்துச்சுனாலும் நமக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியாது இப்போ நல்லா பார்த்துக்கோங்க இப்போ நான் இங்கே எல்லாத்துலேயுமே நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதே மாதிரி அல்ஃபபேட்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் சில டயக்ராம்ஸ் கூட அவங்க இதில் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டார் சன் மல்டிபிள் பண்ணுற மாதிரி ஆட் பண்ணுற மாதிரி இது மாதிரி சிம்பிள்ஸ் அட் ஆஷ் இது மாதிரி கூட கொடுத்துருக்கலாம் பட் கான்செப்ட் இது தான் நீங்கள் இதை வச்சு எல்லா சம்ஸுமே ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் உங்களால் ஓகேங்களா இப்போ தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் இது தான் நம்ம பார்க்க போகிறது இப்போது ஃபஸ்ட் டைஸில் பாருங்கள் டூ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குங்களா செகண்ட் டைஸில் பாருங்கள் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்குது இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு டைஸ்லேயும் செகண்ட் டைஸ்லேயும் காமன் டேம் என்னென்னு பாருங்கள் டூ ஃபைவ் அதுலேயும் டூ ஃபைவ் இருக்குங்களா ஸோ நான் அந்த காமன் டேமை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் சொல்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நான் காமன் டேமை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய நம்பரை நான் கிளாக் வைஸில் எழுதணும் ரெண்டு டைஸ்லையுமே இப்போது இங்கே காமன் டேம் ரிமூவ் பண்ண பிறகு இங்கே ஃபஸ்ட் டைஸில் ஃபோர் இருக்குது நல்லா பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஃபோர் போட்டுட்டேன் அந்த சைடில் ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்குது சிக்ஸ் ஓகேங்களா இப்போது ஃபோர்க்கு ஆப்போசிட் என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த கொஷனில் சிக்ஸ் ஓகேங்களா இப்போது அது மாதிரி தான் இப்போ ஃபோர்த் செம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் டைஸில் என்ன இருக்குது ஒன் டூ ஃபைவ் இருக்குங்களா செகண்ட் டைஸில் என்ன இருக்குது டூ சிக்ஸ் ஃபோர் இருக்கு இப்போ இந்த ரெண்டு டைஸ்லேயும் ஒரே ஒரு காமன் நம்பர் தான் இருக்கு இப்போ நான் எங்க ரிமூவ் பண்றனோ அங்க இருந்து நான் கிளாக் வைஸ் எழுதணும் இப்போ இங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் ஃபர்ஸ்ட் டைஸ்ல பாருங்க டூவை ரிமூவ் பண்றேன் டூவை ரிமூவ் பண்ண பிறகு கிளாக் வைஸ் எனக்கு என்ன வரும்னா ஃபைவ் தென் ஒன் அது அப்படியே ஒன்றும் கீழே ஒன்று போட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா ஃபைவ் ஒன் வந்திருக்கும் இப்போது செகண்ட் டைஸில் பாருங்கள் டூவை ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன் டூவை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் கிளாக் வைஸில் எழுதணும் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஃபோர் அதையும் ஒன்றும் கீழே ஒன்று போட்டுக்கோங்க இப்போது என் நல்லா பார்த்துங்க இப்போது ஃபைவ்க்கு ஆப்போசிட் சிக்ஸ் ஒன்றுக்கு ஆப்போசிட் ஃபோர் இது நீங்கள் எப்படின்னா அந்த ஒன்றுக்கு கீழே ஒன்று போட்டிருப்பீங்களா இப்போ அந்த ஒன்றுக்கு கீழே ஒன்று போடுறதுமே அதை மேட்ச் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கு ஈக்குவலாக எது எது இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு அப்போ ஃபைவ்க்கு நேராக சிக்ஸ் ஒன்றுக்கு நேராக ஃபோர் இது தாங்க இப்போ இது மாதிரி தெரிஞ்சது இந்த கான்செப்ட் வச்சு நீங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு ஒர்க் மாடல் சம் பார்க்கலாம் பட் இதை வச்சு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா சம்ஸ்லாம் நீங்கள் இருந்துச்சுன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ரொம்ப கம்